Hallo, Doris vom Aikido Zen Dojo in Würzburg. Das waren jetzt ein paar Kombinationen mit der Stockbewegung Hasso. Und die Hasso-Bewegung wollen wir uns heute auch von der Basis her angucken. Wenn ihr da jetzt mitmacht, schaut einfach, dass ihr schon ein bisschen gedehnt, ein bisschen aufgewärmt seid, gutes Körpergefühl habt, bevor ihr einen Stock in die Hand nehmt. Und äh, es gibt eine Bewegung, die man sehr gut in dem Hasso dann auch spüren kann, um den Hasso zu verstehen. Die habe ich in einem anderen Stockvideo schon mal als Vorbereitung gemacht. Das habe ich auch in der Beschreibung unten verlinkt. Das ist also, wenn ich den Stock jetzt hier so vor mir in der Mitte halte und diese liegende Acht vom Körper beschreibe, die ich ein bisschen verlagern, Zentrum spüren. Und beim Hasso ist das ein bisschen anders von der Handhaltung. Das heißt, ich setze die Hand dahin, dass oben circa ein Drittel rausguckt und unten circa zwei Drittel. Also das heißt, die Bewegung wird größer. Wenn ihr das mitmacht, schaut einfach, dass ihr um euch rum genug Platz habt, dass ihr nicht irgendwas erwischt mit dem Stock. Am besten vielleicht auch rausgehen. Zurzeit ist ja noch Corona-Lockdown, da kann man jetzt hier im Dojo nicht üben. Oder schaut einfach, dass ihr da genug Platz habt. Und wenn der Stock dann hier so schwingt, dann ist auch dieses Ende natürlich länger. Da ist einfach mehr Gewicht da und da kommt auch mehr Schwung, mehr Dynamik in die Bewegung rein. Also ruhig auch mal fliegen lassen, gut festhalten mit der Hand. Aber ansonsten einfach gar nicht viel reinlegen. Auch spüren, dass man nicht viel Kraft braucht. Genau, und auch mal die Seite wechseln. Also wenn ich jetzt die linke Hand vorne habe, ist der linke Fuß vorne. Und man kann auch die Hand mal so zum Bauch nehmen, das Zentrum ein bisschen spüren dabei. Schultern entspannt lassen. Gut, ich mache jetzt diese Hasso-Bewegung einmal vor, erstmal so seitlich. Also ich stehe jetzt mit links vorne, linke Hand ist oben am Stock und die rechte schließt hier ab. Und die linke ist so, dass ich den Stock hier bewegen kann. Jetzt zieht die rechte Hand nach hinten und so weit bis circa ein Drittel vorne raus. Und jetzt greift die Hand, die ist jetzt frei, bringt den Stock so ein bisschen nach oben. Er schwingt hier auf die andere Seite, ich nehme das linke Bein zurück und lasse den Stock hier nach oben kommen. Die andere Hand greift nun. Ich zeige mal von vorne. Also ziehen, hier jetzt halten, links zurück und dann zeigen die Daumen zueinander. Am Anfang, also wenn ich so stehe, zeigen beide Daumen nach vorne. Und hier kommt jetzt dieses Ende nach unten und ich greife mit der Hand so von unten am Ende hin. Also da gucken, dass er das hinbekommt. Der Ellenbogen ist so ein bisschen nach hinten gedreht, das heißt, ich stehe seitlich, dass ich jetzt nicht den so anbiete hier. Ein bisschen seitlich gedreht. Und das ist natürlich eine Übung, die macht man jetzt alleine, einmal um sich zu koordinieren, um die Bewegung ein bisschen zu verstehen. Und die Idee ist natürlich, wenn jetzt da jemand gegenübersteht und angreift, zum Beispiel auch mit einem Stock, dass ich mit dieser Bewegung hier den Stock vom anderen auch so ein bisschen wegschlagen würde. Also das heißt, da ruhig auch ein bisschen Schwung reingehen und dann aber zurückziehen. Der Blick bleibt hier in ausgerichtet, also auch bereit sein, gleich wieder nach vorne zu gehen und wieder anzugreifen. So, nochmal von der Seite. Oder auch mal andersrum. So, anfangen wir es jetzt alles mit links vorne, geht natürlich mit der anderen Seite genauso. Und so stehen und dahin ausgerichtet sein. Ich mache jetzt mal mit rechts vorne vor. Und das einfach so lange halt hintereinander weg machen, bis es klar ist, wo man hinkommt mit den Händen, dass man nicht in dem Moment hier zu nah greift oder den Stock nicht kriegt oder irgendwie sowas. Also in in den Hasso hier so reingehen und dann für die nächste Übung einfach wieder zurück, Kamai, Grundstellung nach vorne und dann anschließen. Also das einfach machen, bis es so einigermaßen mit Sicherheit da ist. Ich mache jetzt nochmal eine andere Stockbewegung dazu, damit man es ein bisschen flüssiger verbinden kann. Also das ruhig dann auch dazu machen. Also hier in die Position kommen, so seitlich stehen. Und ich gehe jetzt mit dem Stock wieder über den Kopf, das heißt, ich drehe mich ein bisschen nach vorne, bringe den so aus, hole über den Kopf. Die Hand hier dreht sich, dass die Daumen wieder in beide Richtungen zeigen, in die gleiche Richtung zeigen. Fuß geht vor und dann mit Schonen nach vorne gehen. Jetzt hier wieder ziehen, wieder hier hin in die Hasso-Position, über den Kopf nach vorne drehen, Fuß setzen, 
schon. Das ist jetzt immer die gleiche Seite, also ist aber einfach flüssig hintereinander üben. Ich mache das jetzt mal seitlich vor und auch nochmal mit rechts vorne. Hier über den Kopf kommen. Schon. wenn es einigermaßen klar ist von der Bewegung, einigermaßen flüssig geht. Also dann ruhig auch versuchen, einfach also ein bisschen dynamisch auch zu machen. Es natürlich auch und hier noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit Jokumen nach vorne zu gehen oder mit einem Stoß also, oder auch aus der Linie rauszugehen, je nachdem, was ein Partner halt hat, macht er eventuell auch gegenüberstehen. Also, das lassen wir heute jetzt erst noch mal weg. Aber ich mache jetzt noch mal eine Bewegung dazu, dass wir uns auch in zwei Richtungen ausrichten. Also, ich fange jetzt genauso an. Also, bis hierhin gleich. Jetzt setze ich die Füße um, dass ich nach hinten schaue. Und bringe den Stock auch wieder so ausgeholt über mich. Schummeln. Wieder ziehen, passt so. Jetzt drehe ich mich praktisch wieder zu euch. Schummeln, ausgeholt. Und nach vorne gehen. Und man kann jedes Mal drehen oder man kann auch zwischendrin einfach mal nach vorne ausgerichtet bleiben. Bei dem Schoben ist dann ein Schritt vorher. Wenn ich mich drehe, ist kein Schritt, weil dann das Bein praktisch schon vorne ist. Also wenn ihr wollt, dann ruhig das ein bisschen flexibler auch schon nacheinander machen. Das ist auch eine Übung, einfach dann ein bisschen in freieres Bewegen reinzukommen. Ich zeige es nochmal mit der anderen Seite vorne. Von der Seite. Was auch wichtig ist, dass wir hier bei den Füße umsetzen, also ich lasse mich mal die Bewegung unbelastet, also in den Fuß nicht drin sein, sondern den Drehen wieder reingehen und dann den anderen ausrichten lassen und dann hierhin ausgerichtet sein. Das ist einfach für die Knie besser, weil es gesünder ist und man kann auch in der Bewegung leichter das Gleichgewicht halten. Also da auch versuchen, ein bisschen darauf zu achten, dass er die Bewegung immer so macht, dass es für die Gelenke einfach gut ist. Und damit würde ich es für heute jetzt mal belassen. Ich mache jetzt am Schluss noch mal ein paar Bewegungen vor, ähnlich als wir am Anfang, wo wir ja auch in verschiedene Richtungen gegangen sind. Um, also in vier Richtungen war das praktisch. Oder wo auch noch andere Bewegungen damit verknüpft werden. Einfach, dass er ein bisschen seht, wo das auch so hingeht. Und da habe ich vor, auch noch mal ein Video dazu zu machen.